everyone today we are going to discuss about uh, game theory so already in previous video we discussed about game theory with saddle point and today we are going to discuss about uh, game theory without saddle point so game theory without saddle point la eppadi work out pannom abindradha da nama iniki discuss panna porom so pathina vandu whenever game sum kudthaanga abina first vandu saddle point occur aagudha illaya abindradha பார்த்துடணும் ஸோ நம்ம கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸ்னு பிளேயர் ஏ பிளேயர் பி ஸோ நம்ம எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து பிளேயர் ஏ பிளேயர் பி அப்படின்றத கொஸ்டினை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு ஸோ ரோ மினிமம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் சிக்ஸுக்கும் மைனஸ் த்ரீக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ மினிமம் மைனஸ் த்ரீக்கும் ஜீரோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் மைனஸ் த்ரீ தான் மினிமம் அண்ட் தென் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா காலம் மேக்ஸிமம் சிக்ஸுக்கும் மைனஸ் த்ரீக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் சிக்ஸு அண்ட் தென் மைனஸ் த்ரீக்கும் ஜீரோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் வந்து ஜீரோ ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேடல் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் ஈக்வல் டு மினிமேக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ மினிமம்லேயே எது மேக்ஸிமம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அண்ட் மேக்ஸிமம்லே எது மினிமம்னு பார்ப்போம் மேக்ஸிமம்லே இதில் வந்து மினிமம் எதுனா ஜீரோ அதுதான் நம்மளோட மினிமேக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஸோ எது வேணால் நம்மளோட மேக்ஸிமம் வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் சேடல் பாயிண்ட்டை அக்கர் ஆகல தெர் இஸ் நோ சேடல் பாயிண்ட் ஃபார் திஸ் கேம் ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மினிமேக்ஸ் வேல்யூ ஸோ ப்ராப்ளம் கொடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சேடல் பாயிண்ட் அக்கர் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ரோல ரோல பார்க்கும்போது மினிமம் பார்க்கணும் காலம்ல பார்க்கும்போது மேக்ஸிமமாக எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் தென் மினிமேக்ஸ் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா சேடல் பாயிண்ட் அக்கர் ஆகும் வேறஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்லைனா நாட் ஈக்குவல் டுனா நோ சேடல் பாயிண்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேணவர் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்து சேடல் பாயிண்ட் அக்கர் ஆகலனா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் மிக்சட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ சேடல் பாயிண்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா அது வந்து பியூர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லும் வேற சேடல் பாயிண்ட் அக்கர் ஆகல அப்படின்னா அது மிக்சட் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ராப்ளம் ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி வந்து நம்ம சம்ம வந்து ப்ரொசீட் பண்ணோம் அப்படின்றத ஜஸ்ட் பாருங்க ஸோ நம்மளோட ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் ஏ பிளேயர் பி இது கேசஜ் கொஸ்டின்ல இருக்கதா அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் திருப்பி ஸோ ஆட் மென்ஸ்ன்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த ஆட் மென்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இந்த நம்பர் அண்ட் இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணிட்டு எடுத்து இங்க ஆன்சர் எழுதணும் அண்ட் தென் இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் செப்ராக் பண்ணிட்டு இங்க எழுதுறோம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ இப்ப என்ன பண்ணோம் சிக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் மைனஸ் த்ரீ பண்ணும்போது சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பண்ணும்போது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடும் ஸோ சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ நைன் வரும் அந்த நைனை இங்க எழுதுறேன் அதே மாதிரி எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பெரிய நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது அண்ட் சின்ன நம்பரை அடுத்தது எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆட்மென்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா பெரிய நம்பரை முதல்ல எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மைனஸ்ன்னு போட்டு சின்ன நம்பரை எழுதணும் ஸோ இந்த இது மேல பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம சிக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஆயிடும் ஸோ அதை தான் நம்ம நைன்னு எழுதுறோம் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுது அந்த நைனை தான் இங்க எழுதுறோம் அண்ட் அகெயின் நெக்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன் மேக்சிமம் பெரிய நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் மைனஸ் த்ரீக்கும் ஜீரோக்கும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய நம்பர் எதுனா ஜீரோ தான் பெரிய நம்பர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஜீரோவை தான் நம்ம வந்து முதல்ல எடுக்கணும் ஸோ ஜீரோன்னு எழுதிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பண்ணணும் நம்ம அண்ட் அகெயின் சம்லே வந்து மைனஸ் த்ரீ இருக்கிறதுனால மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதிக்கிறோம் அப்ப என்ன ஆகும் ஜீரோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ அந்த இதை வந்து இங்க பண்ணிட்டு இங்க எழுதணும் ஸோ இது ரெண்டையும் பண்ணிட்டு இங்க எழுதுறோம் அண்ட் இது ரெண்டையும் பண்ணிட்டு இங்க எழுதுறோம் ஸோ எடுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் பெரிய நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் போட்டு சின்ன நம்பரை எடுக்கணும் ஸோ அகெயின் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதை ரெண்டுத்தையும் எடுத்துட்டு இங்க எழுதுறோம் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிட்டு இங்க எழுதுறோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இது ரெண்டுல எது பெரிய நம்பர்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆக்சுவலி சம்ல இருக்கு ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அகெயின் சிக்ஸ
ஸோ அதுக்கு வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ மினிமேக்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவலான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோன்னா ப்ராபபிலிட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபபிலிட்டிஸ் தனித்தனியாக பிளேயர் ஏக்கு பிளேயர் பிக்கு தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து வேல்யூ ஆஃப் தி கேமாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் அவங்க புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆட்மென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணி இங்கே அண்ட் இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணி இங்கே இதை ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணி இங்கே போடணும் இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணி இங்கே போடணும் ஸோ எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூவை எடுக்கணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டிஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு ப்ராபபிலிட்டிஸ் எழுதும்போது ஃபார் பிளேயர் ஏக்கு இங்கே எழுதிக்கிறேன் த்ரீ இந்த நம்பர் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ பிளஸ் நைன் ஸோ அதை தான் த்ரீ பை டுவெல் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்ததுக்கு நைன் இந்த நைனை எழுதிக்கிட்டேன் டிவைடட் பை த்ரீ பிளஸ் நைன் த்ரீ பிளஸ் நைன் நைன் டிவைடட் பை டுவெல் த்ரீ பை ஃபோர் வருது ஃபார் பிளேயர் ஏக்கு அடுத்தது ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஃபார் பிளேயர் பி இங்கே போடுறேன் த்ரீ த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ பிளஸ் நைன் அதுதான் த்ரீ பை டுவெல் ஒன் பை ஃபோர் அடுத்தது நைன் டிவைடட் பை த்ரீ பிளஸ் நைன் நைன் டிவைடட் பை டுவெல் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஃபார் பிளேயர் ஏக்கு இந்த ஒன் பை ஃபோரும் த்ரீ பை ஃபோரும் எழுதிக்கிட்டேன் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஃபார் பிளேயர் பிக்கு இந்த ஒன் பை ஃபோரும் இந்த த்ரீ பை ஃபோரும் இங்கே எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் ப்ராபபிலிட்டிஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணும் டூ பை டூ கேமுக்கு இது தான் ப்ராபபிலிட்டிஸ் நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ ஆஃப் தி கேமை கால்குலேட் பண்ணும் இந்த வேல்யூ ஆஃப் தி கேமை எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த நம்பர் இன்ட்டு இந்த நம்பர் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அதுதான் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீன்னு இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு நைன் ஆக்சுவலி ப்ளஸ் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம வந்து மைனஸ் போட்டுக்கிட்டோம் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணணும் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கிறதுனால இப்படி பண்ணுறோம் ஸோ என்ன பண்ணோம் இது இந்த நம்பர் இன்ட்டு இது சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு நைன் அதை தான் இங்கே வந்து எழுதியிருக்கோம் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் நைன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீனு த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் நைன் பை டுவெல் அதுதான் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ தேர்ஃபோ வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணது வந்து நம்ம பண்ணது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இதே மாதிரி அடுத்தது இதை வச்சு போட்டாலும் வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் அதே தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததுக்கு இப்போ சப்போஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதே சேம் ஆன்சர் தான் வரும் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அடுத்ததுக்கு ஜீரோ இன்ட்டு நைனு ஜீரோ தான் ஸோ அதனால் ஜீரோ டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் நைனு டுவெல்லு ஸோ மைனஸ் நைன் பை டுவெல்லு அதாவது மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அதே தான் வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் வரும் இதே மாதிரி அடுத்தது நீங்கள் இதுக்கு கூட நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணலாம் அதாவது சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு நைன் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் நைன் ஸோ எப்படி போட்டாலும் அடுத்தது அதே மாதிரி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு நைன் டிவைடட் பை த்ரீ ப்ளஸ் நைன் டுவெல் ஸோ இதே மாதிரி போட்டிங்கன்னா அதே மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்ற ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ ஏதாவது நம்ம ஒன்றுத்துக்கு ஃபஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் இது இன்ட்டு இந்த நம்பர் அண்ட் இந்த நம்பர் இன்ட்டு இந்த நம்பர் டிவைடட் பை இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட வேல்யூ ஆஃப் தி கேம் கொடுக்கணும் ஸோ வென் எவர் கேம் தியரியில் வித்தவுட் சேடல் பாயிண்டில் நம்மளுக்கு சம் கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே சேடல் பாயிண்ட் அக்கார் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணிடுங்க சேடல் பாயிண்ட் அக்கார் ஆகல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் நம்மளோட ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ஆட்மென்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆட்மென்ஸை எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்றதை சொன்னேன் அண்ட் தென் ப்ராபபிலிட்டிஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் ரெண்டு பிளேயருக்கும் பிளேயர் ஏக்கு தனியாக பிக்கு தனியாக எழுதணும் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி கேமை கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரொசீஜர் கேம் தியரி வித்தவுட் சேட்டில் பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஹோப் இந்த செஷன் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்